ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நாம் வந்து என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஓம்ஸ் லா அப்படின்னா என்ன ஸோ அதோடைய பேசிக்ஸ் லாஸ் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கான வீடியோ ஸோ ஓம்ஸ் லானா என்ன ஸோ அது வந்து எப்படி வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து வால் கப்பில் வந்து மனப்ப ஈஸியாக மனப்படம் பண்ணாமல் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது அப்புறம் வந்து ஈஸியாக வந்து ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறது மறக்காமல் வச்சுக்கிறது அப்படின்ற பற்றி இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற இந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கூடவே இருக்கிற இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக உடனே குறைவாக வந்துடுவோம் நீங்கள் உடனே குறைவு நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் என்பதிலே வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஓம்ஸ்லா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்டட் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்யூட்டில் வந்து சரிங்களா அது ஓல்டேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டுக்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபர்சனேட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது எப்போ வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய இந்த லோடு இருக்கு இல்லையா அந்த லோடோடைய ஃபிசிக்கலான டெம்பரேச்சர் அதாவது ஃபிசிக்கலான கண்டிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகாத வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓம்ஸ்லாம் இதுதான் வந்து தமிழில் ஓம்ஸ்லாம் சொல்லலாம் அது என்ன ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பா சரிங்களா இதுதான் வந்து ஓம்ஸ்லாம் ஸோ வி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஐ சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து விஇஸ் ஐ டேரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ஐன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அந்த டேரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கனா ஆர்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ அது நம்ம இன்னொரு டாப்பிக்ல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் என்ன அது எப்படி வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படின்றது வந்து ஓம்ஸ்லா இதான் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ ஏன்னா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இதை வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக படிக்கிறீங்க இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் இல்லை யார் நம்ம வி இதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும்பா ஸோ இது எப்படி வந்து ஈஸியாக ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வி அப்படின்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓல்ட்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஓல்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ வி எப்பயுமே வந்து கேப்ஸில் தான் எழுதணும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் கிலோ ஓல்ட் பார்த்துருப்பீங்க கே வந்து சின்னதாகவும் வி வந்து கேப்ஸ்லேயும் பெருசாக தான் எழுதணும் ஏன்னா வி அப்படின்றது வந்து லைக் யூனிட்ஸ் ஸோ யூனிட்ஸ் எப்பயுமே பெருசாக தான் எழுதணும் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா குட்டியாக கே போட்டு குட்டியாக வி போடுவாங்க அப்படிலாம் அது தவறு இல்லை கே வந்து பெருசாக போட்டு வி வந்து சிறுசாக போடுவாங்க அதெல்லாம் தவறு நண்பா நீங்கள் ஓம்ஸில் போட்டு இதாக ஒரு ஓல்டேஜ் அண்ட் மார்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கே சின்னதாகவும் ஓல்டேஜ் வந்து பெருசாகவும் வி எப்பயுமே பெருசாக தான் போடணும் வி எப்பயுமே கேப்ஸில் தான் போடணும் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஒரு ரூல்ஸ் நம்பர் ஒன் ஓம்ஸ் லா பொறுத்த வரைக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கரண்ட் கரண்ட்னா என்ன ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதை வச்சு நம்ம கரண்ட்டை பற்றி நம்ம இன்னும் நல்ல ஒரு வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சரிங்களா ஸோ கரண்ட் எப்பயுமே என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஆம்பியர் சொல்லுவாங்க ஆம்பியர் அப்படின்றவரோட பேர் தான் வந்து ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆம்பியர் ரூல்ஸ்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் தான் வந்து என்னென்னு சொன்னார்னா ஆம்பியூட்டன்ஸ் ஐ மீன் எம்எம்எஃப் அப்படின்றத வந்து வெளியே கொண்டு வந்தரே அவர் தான் ஸோ அதனால தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க கரண்ட்டோட யூனிட்டை சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் யார் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸு ஓம்ஸ் ஸோ இந்த இது வந்து இந்த ஓம்ஸ் லா கண்டுபிடிச்சவர் ஸோ அவருடைய பேருக்காக தான் என்னென்னு பண்ணிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஓம்ஸ்லா ஓம்ஸ்ன்னு வச்சுருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸோட ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தையும் வந்து என்னென்னா நம்ம மறந்துடக்கூடாது சயின்டிஸ்ட்டை மறந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருமே இப்போ ஓல்ஸ்ன்னு இருக்குன்னா இது வந்து ஒருத்தரோட பேர் தான் யார் வந்து யாரோட பேர் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா பேட்ரியை கண்டுபிடிச்சவரோட பேர் தான் அவரோட இதான் வந்து ஓல்டா அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அவருடைய பேர் தான் வந்து பேட்ரியோட இந்த ஓல் ஓல்டேஜ்க்கு வந்து எக்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து ப யூஸ் பண்ணவர் ஸோ அவரோட பேர்லேயே வந்து ஓல்டர்ஸ் வச்சுட்டாங்க சரிங்களா ஓல்ட் பேட்ரி பற்றி நம்ம
ஸோ இது இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இது ஈக்குவல் டு ஐஆர் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ நமக்கு இப்போ வந்து கரண்ட்டோட வேல்யூ தெரியணும் ஒரு சர்க்கியூட்டில் கரண்ட்டோட வேல்யூ தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேலே என்ன இருக்குது வி இருக்குது கீழே அதுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து டிவைடட் பை இருக்குது ஸோ டிவைடட் பை ஆர் ஸோ வி பை ஆர் கரண்ட் அப்படின்றது வந்து வி பை ஆர் ஸோ அதே மாதிரி நீங்களே சொல்லிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஆர் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஆர் வந்து கீழே இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு அப்போ மேலே உள்ள குவான்டிட்டி என்னென்னு பாருங்கள் வி அப்போ கீழே உள்ள குவான்டிட்டி என்னென்னு பாருங்கள் ஐஏ ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐஏ ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து ஹோம்ஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் ஆப்பை வச்சுக்கோங்க நண்பா ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஹோம் ஸ்ட்ராங்கல்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹோம்ஸ்லாம் வந்து நான் லீனியர் சர்க்கியூட்ஸ்க்கு வந்து ஒர்க் ஒர்க் ஆகாது அது என்ன நான் லீனியர் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் என்ன லீனியர் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து லீனியர் சர்க்கியூட்ஸ் லீனியர் சர்க்கியூட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ வோல்டேஜ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட கரண்ட் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் சரிங்களா ஸோ அதான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் வோல்டேஜ் லீனியர் சர்க்கியூட் சொல்லுவாங்க இப்போ டென் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து டென் இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் வந்து ஆம்ஸ் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இதுக்காக வந்து ஒரு ஒரு லெவலில் போனால் சேச்சுரேஷன் ஆகி கீழே குறையிறதோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீனியர் சர்க்கியூட் ஆனால் அதுவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டெம்பரேச்சர் பாடி அதோட டெம்பரேச்சர் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஹோம்ஸ்லாக வந்து விதிவிலக்காக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து நான் லீனியர் சர்க்கியூட்ஸ்க்கு போயிடும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா டெம்பரேச்சர் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோட பாடியோட ஒரு கா ஒரு மெட்டீரியலோட டெம்பரேச்சர் மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து மாறுதான் செய்யும் சரிங்களா ஸோ அது அது டெம்பரேச்சர் அது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நிறைய இருக்கு நண்பா அப்புறம் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ ஹோம்ஸில் எப்பயுமே வந்து லீனியர் சர்க்கியூட்ஸ் லீனியர் சர்க்கியூட்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் கரண்ட் கொடுத்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி வோல்டேஜ் சாரி வோல்டேஜ் கொடுத்தா கரண்ட் மாறணும் கரண்ட் கொடுத்தா வோல்டேஜ் மாறும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அதான் லீனியர் சர்க்கியூட்ஸ் நண்பா நான் லீனியர் சர்க்கியூட்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயோட்ஸ் டயோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது நான் லீனியர் சர்க்கியூட்ஸ் சொல்லுவாங்க டயோட்ஸ் அப்போ வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் வச்சுக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லீனியர் சர்க்கியூட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து ஹோம்ஸில் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது சரிங்களா சரி நண்பா ஸோ இதான் வந்து ஹோம்ஸ் தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூவில் நிறைய பேர் நிறைய பேருக்கு நீங்கள் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஏன்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு இன்டர்வியூ போயிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தா பேசிக்காக தான் கேட்பாங்க வேறு எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஹோம் ஸ்ட்ராங்கில் எப்பயுமே வந்து நீங்கள் வந்து மறந்துடாதீங்க சரிங்களா ஓகே நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேசிக்காக ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் கேட்டிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஃபர்தராக வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நான் படித்த விதத்தை வச்சு உங்களுக்கு 